Hello everyone, welcome to Lead Script. So today I am back again with the next video, and today we'll be talking about LRDA section. I hope your favorite section is LRDA. So we are going to talk about that today. So recently, some mocks, SimCat 11, like that, were tough. So that's why the students in LRDA didn't get good marks. SimCat 10 didn't perform well in SimCat 10. So in the minds of the students, now this thing is coming. What am I not capable of doing? What am I not capable of doing? What am I not capable of solving LRDA? क्या मुझे कैट में एलआरडी में स्कोर नहीं आ पाएंगे तो वो सारी चीज़ें उनके माइंड में आ रही हैं और स्टक हो गए इस चीज़ पे कि यार मॉक्स का स्कोर अगर कैट में आ गया तो मेरा तो पूरा ईयर चला जाएगा सारी चीज़ें स्ट्रेक पे हैं और मेरा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए किस तरह से मैं इसको इम्प्रूव करूँ तो वो सारी के सारे जो कंसर्न हैं वो आप मुझे दे दो मैं वो क्लियर करूँगा कि आपका थाट प्रोसेस रहना चाहिए सो देट आप एल सेक्शन में इम्प्रूव कर पाओ वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो बेटा एल जो है वो दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक तो आप जो लर्निंग है जो आप सीखते हो एल आर सॉल्व करने के लिए दूसरी चीज़ है कॉन्फिडेंस अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं है आपने लर्निंग बहुत ज़्यादा कर ली लेकिन आपको एल में कॉन्फिडेंस नहीं आता यार मुझे चीज़ें आती हैं मैं सॉल्व कर सकता हूँ तो आप एल में एक्चुअल में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ रखो यार हाँ अगर मैं कोई सेट्स विदाउट टाइम प्रेशर या फिर एनालिसिस करते टाइम सॉल्व कर पाता हूँ देन इट सिंपली मीन्स दैट मुझे चीज़ें आती हैं इट्स जस्ट दैट आई एम नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इन द एग्जाम कंडीशंस वो इतना सा फर्क है कि यार एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा मुझे आता है बस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा तो एग्जीक्यूशन किस तरह से किया जाएगा उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातें करेंगे पहले तो जो आपके माइंड में कुछ चीज़ें बनी हुई हैं उनको क्लियर करना चाहूँगा मैं तो सबसे पहले तो हम क्लियर करते हैं वी ए आर सी एल आर डी आई एंड क्वांट इन दो इन तीनों को एक बार कंपेयर करते हैं कि यार डिफरेंस क्या है कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं समझने में बेटा वी आर सी सेक्शन में कोई भी अगर स्टूडेंट है मोस्टली जो स्टूडेंट्स अगर जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं उनकी अटैम्प्ट कितनी रहती हैं आपके अकॉर्डिंग इट इज़ क्लोज टू ट्वेंटी एट प्लस इतना तक वो अटैम्प्ट कर देते हैं जिनके स्कोर्स कम आते हैं उनकी एक्यूरेसी नहीं आ पाती और जो नाइन्टी नाइन प्लस परसेंटाइल होते हैं उनकी एक्यूरेसी यहाँ पर अच्छी आ जाती है सिमिलरली अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करें जो क्वांट में बेटा अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो थर्टी फोर में से 24 प्लस तक रीच कर जाते हैं कोई ऐसा जिनको प्रॉब्लम नहीं आती और एक्यूरेसी भी मेंटेन कर लेते हैं 99 प्लस तक उनका स्कोर चला जाता है बट इफ वी टॉक अबाउट एल सेक्शन एट सेट्स में से कितने ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फोर सेट्स से ज़्यादा स्ट्रेच कर पाते हैं सो so, हमारे पास जो इवेंचुअली जो क्वेश्चन हैं जो सेफ हमें रख के चल रहे हैं हमें फोर सेट्स तक का टारगेट रखना है सो so दैट हम 99 पॉइंट समथिंग तक रीच कर पाए ठीक है 16 क्वेश्चन में आप इजीली रीच कर पाओगे तो आपका अटैम्प्ट पार्ट तो इतना इंक्रीज नहीं हो सकता ऐसा नहीं है कि यार आप सिक्स टू सेवन सेट्स अटैम्प्ट कर लो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल ऐसा नहीं आता कि यार बहुत आराम से आप सिक्स तक सेट्स तक पहुँच जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं सो इट सिंपली मीन्स एट यार जो चार सेट्स हैं वो अच्छे से पिक किए जाए किसी तरीके से और मैं इम्प्रूवमेंट भी कर लूँ तो सिक्सटीन क्वेश्चन में मेरा स्कोर कितना बनता है लास्ट थ्री ईयर्स का अगर मैं बात करूँ बेटा फोर्टी फाइव स्कोर पे जो परसेंटाइल का फॉर्मेशन हो रहा है वो नाइन्टी नाइन हो रहा है लास्ट ईयर भी रफली इतना था लास्ट टू लास्ट ईयर भी इतना था जबकि लास्ट ईयर का पेपर इजी आया था कंपेयर टू द लास्ट टू लास्ट ईयर फिर भी फोर्टी फाइव स्कोर पे नाइन्टी नाइन परसेंटाइल आ गया अब फोर्टी फाइव स्कोर के लिए आपको फिफ्टीन क्वेश्चन सही करने फिफ्टीन क्वेश्चन आप अगर करेक्ट कर दोगे तो आपका फोर्टी फाइव स्कोर बन रहा है थोरेटिकली बहुत ज़्यादा ईजी लग रहा है लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये फोर्टी फाइव स्कोर ही अपने से मैनेज नहीं हो पा रहा ठीक है तो सबसे पहली बात तो बेटा मॉक्स में हर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको पिक करना है और आपको सॉल्व करने लगना है तो वो वाली स्ट्रेटजी अपनी हटा दो बिल्कुल ही कि यार पहला क्वेश्चन देखा उसको सॉल्व करने लगे टाइम वेस्ट किया दे नेक्स्ट पे मूव किया टाइम वेस्ट किया दे नेक्स्ट पे मूव किया टाइम वेस्ट किया वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है मॉक्स में भी नहीं करनी है कैड में भी नहीं करनी है ठीक है जब आप मॉक को एनालाइज करते हो जब भी आप मॉक को एनालाइज करते हो आपने देखा होगा यार ये सेट तो दस मिनट वाला है ये तो मैं आठ मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ ये बारह मिनट में मैक्सिमम सॉल्व हो पा रहा है तो वो एग्जाम कंडीशन पर क्यों नहीं होता मतलब आपके माइंड में यार थोड़ा प्रेशर रहता है इस चीज़ का कि यार मेरे पिछले मॉक में मार्क नहीं आए थे तो मे बी इस मॉक में भी ना आएंगे तो इस मॉक में भी ना आए मेरा तो पूरा ईयर जो है वो स्टेक पे है मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा तो वो चीज़ें अपने माइंड से निकालो बेटा जब तक नेगेटिविटी नहीं बाहर निकालोगे एल नहीं बनेगा क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है और एल जो है वो आपका क्यू सेक्शन को भी बर्बाद कर देगा ले डूबेगा वो तो ये चीज़ मान के चलो एल जो है वो गेम चेंजर होता है मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि जिनका एल खराब हुआ वो अपना क्वांट सेक्शन तो अपने आप ही खराब कर लेते हैं बस वो ये चीज़ नहीं
जिनके मैंने नाम लिए उनके टॉपिक्स पता है मूवमेंट रिलेटेड कोई सेट्स होते हैं करेक्ट इनकरेक्ट टाइप के कुछ सेट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो मिलेगा ऐसा नहीं है कि वहां से कोई भी सेट ना मिले जिसको आप देखते समझ जाओगे यार कि यार ये सेट जो है मैं दो मिनट रीड कर लूंगा मुझे श्योरली पता चल जाएगा ये अटैम्प्ट करने लायक है या नहीं है अगर आप उसको पढ़ते हो आपको समझ में आता है अटैम्प्ट करने लायक है तो मेक श्योर यू सॉल्व इट ठीक है अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं होते सो इट सिंपली मीन दैट आपके एनालिसिस में भी सॉल्व नहीं होंगे आप एनालिसिस में सॉल्व कर पा रहे हो इट सिंपली मीन दैट आप क्वेश्चन को अगर विदाउट प्रेशर रीड करते हो तो आप सॉल्व कर पाते हो ठीक है तो अपना टारगेट जो है वो पहले तो आठ सेट से हटा के पहले अपना टारगेट तीन सेट्स पे लेके आओ ठीक है आठ में से तीन मैनेज करो सो दैट आपका स्कोर जो है वो नाइन्टी फाइव प्लस परसेंटाइल तक तो स्टेबल हो जाए अगर ट्वेल्व सही करोगे थर्टी सिक्स आपके मार्क्स आते हैं और मेक श्योर sure, दूसरी चीज अगर मैं ट्वेल्व क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात कर रहा हूँ आई एम टेलिंग इट विद हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाए उससे ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि एल आर और ये चीज़ें अगर तो सॉल्व होता है आप अटैम्प्ट कर लोगे नहीं सॉल्व होता तो आप छोड़ दोगे ऐसी तो है नहीं चीज की आपने कुछ सॉल्व किया वहाँ पर कुछ गलती कर दी क्योंकि चार क्वेश्चन अगर इंटरलिंक्ड है अगर आपने कुछ गलती करी है तो चारों का आंसर नहीं आ सकते कि वो चारों के चारों आंसर जो है वो ऑप्शन में प्रेजेंट हो तो मेक श्योर आप प्रॉपरली सॉल्व करो एंड आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए नाउ आप आठ में से अगर तीन सेट्स मैनेज कर लो तो मेरा 36 मार्क्स में अगर 36 प्लस आपका कंसिस्टेंटली आ रहा है देन आप प्लान करो यार मुझे फोर सेट्स तक रीच करना उससे पहले ये प्लान मत करो स्टेप बाय स्टेप ही चीजें फॉरवर्ड होंगी ऐसा नहीं है कि एकदम से फॉरवर्ड हो जाएंगी चीजें ठीक है मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था एल के ऊपर मैंने उसमें आपको बताया था कि अगर आपको टाइम प्रेशर हॉन्ट कर रहा है तो आप एक मॉक दो लास्ट ईयर का मॉक पिक करो आई टाइम कहीं से भी पिक कर सको जिसके सोल्यूशन साथ में ना हो एंड उसको सॉल्व करो अगर आपने वो सॉल्व किया है तो आई होप कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा अगर आपने वो चीज़ अभी तक नहीं की है मेक श्योर sure आप इस वीडियो के बाद में वो चीज़ को फॉलो करो ठीक है आठ में से बेटा तीन सेट्स मैनेज करो किसी हालत में भी तीन सेट्स तो सॉल्व होंगे ही होंगे जितना मर्जी टफ पेपर बन जाए सिमकेट इलेवन की भी बात करें मैं उसका एनालिसिस जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा कुछ वीडियोज जो बनाऊंगा भी उनके क्वेश्चन के ऊपर सो so देट आपको एक प्रॉपर मैथड पता चले कि हाँ यार अगर उन्होंने कोई मैथड दिया तो क्या वही यूज़ हो सकता है या इससे बेटर मैथड्स भी अवेलेबल है ठीक है तो मैं क्वेश्चन चेक करके उनको अपडेट करूँगा बट बिफोर दैट मेक श्योर नेक्स्ट जो सेट आएंगे जो सिमकेट्स की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली सिमकेट टेन और इलेवन बेटा टफ बने मोस्ट प्रोबेबली ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन उतने ज़्यादा टफ नहीं बनेंगे सिमकेट ट्वेल्व मे भी थोड़ा सा टफ बन जाए सिमकेट ट्वेल्व मे भी थोड़ा सा टफ बन जाए मेरे अकॉर्डिंग मेरी प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग सिमकेट थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन आपके लिए स्कोरिंग सेक्शन होंगे जो कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करा देंगे तो अभी तक अगर आपका कॉन्फिडेंस लो पे चल रहा है तो टेंशन ना लो मार्क्स में अभी एकदम से स्कोर आएगा बट अपना माइंड ओपन करके चलो कि यार ये नहीं है कि मेरे पिछले बार मार्क्स नहीं आए थे पिछले मार्क्स में मेरा ये बुरा हाल रहा था इस बार मेरा फिर से न कट जाए वो चीज़ें सोचना बंद करो पॉजिटिविटी लेके आओ एल पॉजिटिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कॉन्फिडेंस होगा तो चीज़ें अटैम्प्ट कर पाओगे और अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओगे विद एक्यूरेसी ठीक है आई होप थोड़े बहुत पॉइंट क्लियर हुए होंगे बाकी अगर कुछ क्वरीज हो देन यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी आई विल हेल्प यू और That will be all. फिर मिलते हैं next video में That will be all from my side. Thank you and happy learning. Channel को subscribe जरूर कर देना And video अगर अच्छा लगा हो content अच्छा लगा हो then make sure you hit the like button as well. Friends के साथ share कर दोगे तो और बड़ी मेहरबानी होगी Thank you बेटा Bye bye.